ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிசீசஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளியராவில் பார்ட் ஒன் வீடியோவாக எப்பிஸ் க்ளியரிட்டிஸ்னால் என்ன ப்ளூ ஸ்க்ளியராக என்ன அண்ட் ஸ்டஃபிலோமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டிசீசஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளியராவில் பார்ட் டூ வீடியோவாக ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த ஸ்க்ளியரா ப்ரொப்ப It is comparatively serious disease which may cause visual impairment and even loss of the eye if treated inadequately. Fortunately, its incidence is much less than that of episcleritis. It usually occurs in elderly patients 40 to 70 years involving females more than the males. That is, scleritis is what is inflammation of sclera proper. ஸ்க்ளியரா ப்ரொப்பரில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் வந்து எப்பிஸ்க்ளியரிட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் சீரியஸான டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன ஆகலைன்னா விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் ஆகலாம் ஈவன் லாஸ் ஆஃப் தாய் இது நம்ம சுத்தமாக ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதனால் நம்ம கண்ணே வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ச்சுனேட்லி அதிர்ஷ்டவசமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது எப்பிஸ்க்ளியரிட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணால் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் வருது ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு பாதிப்பு வராது அதே மாதிரி இது யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு செவன்ட்டி இயர்ஸ் நாற்பதுலேருந்து எழுபது வயசு இருக்கவங்களுக்கு தான் வரும் எல்டரி பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வயசானவங்களுக்கு தான் வரும் அதுலேயும் வந்து மேலோட ஃபீமேலுக்கு தான் அதிகமாக வரும் அதாவது ஆண்களோட பெண்களுக்கு தான் வந்து இது அதிகமாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸோட ஈட்டியாலஜி என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஈட்டியாலஜி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் வரக்குண்டான காசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரீசன் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் கொலஜன் டிஸோர்டர் ஆட்டோ இம்யூன் கொலஜன் டிஸோர்டர் எஸ்பெஷலி ரெகுமெட்டிக் ஆர்டிட்டிஸ் இட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் அசோசியேஷன் அண்ட் அதே மாதிரி கொலஜன் டிசோர்டர்ஸ் லைக் வெஜினஸ் கிரான்லமோட்டோசிஸ் பாலி ஆத்தரிட்டிஸ் நோடசா அப்படின்னா வந்து பேன் பாலி ஆத்தரிட்டிஸ் நோடசாவோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பேன் ஸோ இந்த மாதிரி டிசீசஸ்னாலேயும் வரலாம் அண்ட் மெட்டபாலிக் டிசோர்டர்ஸ் லைக் கவுட் கவுட்னால் வந்து கட்டி தைரோடாக்ஸிஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான அளவில் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஸோ அது வந்து தைரோடாக்ஸிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனாலேயும் வரலாம் அண்ட் சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் வரலாம் என்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்ஸ் ஹாஸ்டர் ஆப்தால்மிக்கஸ் க்ரானிக் ஸ்டெஃப்லோகாக்கல் அண்ட் ஸ்டெஃப்லோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதனாலலாம் வரலாம் அண்டு கிராண்ட்லோ மோட்டர்ஸ் டிசீசஸ் டியூபோக்ளோசஸ் சிப்ளஸ் லெப்ரசி அந்த மாதிரி டிசீசஸ்னாலேயும் இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் வரலாம் அண்டு மிஸ்லினியஸ் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ரேடியேஷன் அண்டு கெமிக்கல் பேர்ன்ஸ் சில கெமிக்கல்ஸ்னாலேயும் இந்த மாதிரி உருவாகலாம் அண்ட் சர்ஜிக்கல் இண்டியூஸ்டு ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் எஸ்ஐஎஸ் அதனாலேயும் வரலாம் சர்ஜிக்கல் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஸ்க்ளியரிட்டிஸில் வேறு ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதனால இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் வந்திருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது சிம்டம்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா சிவியர் பெயின் இருக்கும் அண்டு கண்டிப்பாக ரெட்னஸ் இருக்கும் ஃபோட்டோஃபோபியா அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு லைட்டே வந்து பார்க்க முடியாது வெளிச்சத்தை பார்த்தாலே ரொம்ப கண்ணு கூசுற மாதிரி இருக்கும் அண்டு டிமினேஷன் ஆஃப் விஷன் அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து பார்வையும் வந்து ஒழுங்காக தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸை வச்சு நம்மளால் அவங்களுக்கு ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்க்ளியரிட்டிஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸாக கிளாசிஃபை ஆகியிருக்கு என்னெல்லாம் நான் இன்ஃபெக்ஷஸ் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷஸ் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னு கிளாசிஃபை ஆகியிருக்கு ஸோ இதில் இந்த நான் இன்ஃபெக்ஷஸ் ஸ்க்ளியரிட்டிஸில் வந்து ஆன்டீரியர் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அண்ட் போஸ்டீரியர் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னு கிளாசிஃபை ஆகியிருக்கு இதில் ஆன்டீரியர் ஸ்க்ளியரிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ரோடைசிங் அண்ட் நெக்ரோடைசிங் அப்படின்ட்டு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன்டீரியர் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆன்டீரியர் ஸ்க்ளியரிட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் நெக்ரோடைசிங் அண்ட் நெக்ரோடைசிங் அப்படின்ட்டு
இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே பரவி இருக்கலாம் அதாவது கண் ஃபுல்லுமே வந்து ஸ்க்ளியராக ஃபுல்லுமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நாலில் ஒரு பங்கு குவாட்ரண்ட் ஒரு சைடில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகியிருக்கலாம் ஸோ இதை தான் வந்து நான் நெக்ரோட்டைசிங் ஆன்டீரியர் டிஃப்யூஸ் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் வந்து அவங்க அவங்களோட ஐ பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்குன்னா சால்மன் பிங்க் கலரில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நோ நெக்ரோட்டைசிங் ஆன்டீரியர் நோடுலார் ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் நோடுலார் அப்படின்னா வந்து நோடுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல ஒரு முடிச்சு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கு ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ நோடுல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் இது வந்து மோஸ்ட்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்பஸ் ஏரியாவில் தான் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் நோடுல்ஸ் மாதிரி இல்லைனா வந்து லிம்பஸை சுற்றி ரிங்கு மாதிரியும் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கலாம் இந்த நோடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கனால இதை வந்து நோடுலாஸ் க்ளியரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ரோட்டைசிங் ஆன்டீரியஸ் க்ளியரிட்டிஸ் இது வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது எப்படின்னா வித் இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் வித்தவுட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ ஆன்டீரியர் நெக்ரோட்டிக்ஸ் க்ளியரிட்டிஸ் வித் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அக்யூட் டிசீஸ்னு சொல்லலாம் இது வந்து திடீன்ட்டு வரலாம் ரேர் கண்டிஷனில் வரலாம் அண்ட் இது வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா அவங்களோட ஸ்க்ளீராக வந்து ரொம்ப தின்னாக ஆரம்பிக்கும் தின்னாகிறனால உள்ளே இருக்க யூஎல் டிஷ்யூ அதெல்லாம் வந்து வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்க்ளீராக வந்து தின்னாகி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறுறதுனால உள்ளே இருக்க யூவிஎல் டிஷ்யூ வந்து வெளியில் ஷைனிங்காக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கு ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து அது தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆன்டீரியர் நெக்ரோடைசிங் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் வித்தவுட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இதில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் அவங்களுக்கு ஆகியிருக்காது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகாமல் வந்து இந்த ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வித் இன்ஃப்ளமேஷனில் ஸ்க்ளீராக வந்து ரொம்ப தின்னாகி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறி யூவிஎல் டிஷ்யூலாம் வெளில தெரிஞ்சிச்சோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நடக்கும் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் போஸ்டீரியர் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் இப்போ நம்ம ஆன்டீரியர் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் போஸ்டீரியர் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் ஸோ போஸ்டீரியர் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் வந்து ஆன்டீரியர் அப்படின்னா ஆன்டீரியர் சைடு முன்னாடி சைடில் இருக்க ஸ்க்ளியரிட்டிஸ் பற்றி தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் போஸ்டீரியர்னால் பின்னாடி சைடு ஸோ கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இடத்துல இருக்க ஸ்க்ளீராக வர இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்வால்விங் த ஸ்க்ளீரா பிஹைண்ட் த இக்வேட்டர் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி மிஸ் டயக்னஸ்ட் இது வந்து போஸ்டீரியர் சைடில் இருக்கனால இது அந்தளவுக்கு யாராலையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து மிஸ் டயக்னஸ்ட் ஆகிறக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து போஸ்டீரியர் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நான் இன்ஃபெக்ஷஸ் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம இன்ஃபெக்ஷஸ் க்ளீரிட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதோட நேம்லே தெரியுது இது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் நம்மளுக்கு உருவாகியிருக்கும் ஸோ இன்ஃபெக்ஷஸ் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் வித் பொருள் அண்ட் எக்ஸ்டேட்ஸ் பொருள் அண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க சீலுன்னு சொல்லுவாங்க சீல் மாதிரி அவங்க கண்ணிலேருந்து வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியிருக்கு அதனால தான் இந்த ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஃபெக்ஷஸ் க்ளீரிட்டிஸ் இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்க்ளீரிட்டிஸ்க்கும் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் நெக்ரோட்டைசிங் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ்க்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பிக்கல் ஸ்டீராய்டு ஐட்ராப்ஸ் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சிஸ்டமிக் ஐடோமெத்தாசின் செவன்டி ஃபைவ் எம்ஜி அந்த டேப்லெட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு வாட்டியும் அந்த டேப்லெட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் அப்போது ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் சரியாகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ரோட்டைசிங் ஸ்க்ளீரிட்டிஸ் அதை நம்மளால் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாப்பிக்கல் ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஓரல் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் அது ஹெவி டோஸாக இருந்துச்சுன்னா அது ஓரளவாக கொடுக்கலாம் ஓரளவுனா வந்து அவங்க வாய் வழியாக அது இன்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியும் நம்மளால் சரி பண்ண முடியும் இன்ஃபெக்ஷியஸ் க்ளீரிட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் க்ளீரிட்டிஸ்க்கு வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் தெரப்பி கொடுக்கலாம் அண்